అసలు లేకుండా ఈ ప్రచారం ఏమిట్రా ఇంతకే అన్న ఎక్కడా పట్టు వదలన విక్రమార్కుల్లాగా ఈ రాష్ట్రానికి సీఎం అయ్యారు మీ అభిమాన్ని ఈ దేవరపల్లికి పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యేలా దీవించు స్వామి ఇతని పేరు యార్లగడ్డ శివరాం అందరూ ముద్దుగా జూనియర్ వైఎస్ఆర్ అంటారు దానికి తగ్గట్టే మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారంటే ఇతనికి పిచ్చి అభిమానం ఆయన బాటలోనే నడవాలని ప్రజలంతా క్షేమంగా ఉండాలని నిత్యం ప్రజల మధ్యనే తిరుగుతూ ఉంటాడు తెల్లారిందా మీ ఇద్దరికి ఊరి మీద తిరగడానికి అత్తా ఇక్కడి నుంచి నువ్వు పారతమ్మ కాదు దేవరపల్లి కాబోయే ప్రెసిడెంట్ శ్రీ శ్రీ యార్లగడ్డ శివరాం బ్రాకెట్ లో జూనియర్ వైఎస్ఆర్ తల్లివి ఏడ్చావులే అవునరా ఈ ఎలక్షన్ ఖర్చులన్నిటికీ నీకు డబ్బే కదరా మన చింతతోపు అమ్మేసానమ్మా చింతతోపు అమ్మేసావా తొక్కల చింతతోపు పోతే పోయింది ప్రతి ఓడు పొద్దున చొంపెట్టుకోడం మొత్తంలోకి వెళ్ళిపోవటం కంపు నువ్వు నోరు మీరా తిక్కలోడ వీడు ఇలా తయారవడానికి కారణం నువ్వేగా రే బాబా అత్త అలాగే అంటది కానీ అవతల క్యారోసింగ్ ఏమవుతుంది పదా మీరిద్దరూ ఈ జన్మకి మారర్రా అవండి ఏడు చెప్పగానే పని చూపుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రమాణ శిఖర రోజున ఈ డ్రెస్ ఎత్తురు కానీ ముందు లోపలికి వెళ్ళి ప్యాంటు సొక్క వేసుకుంటా అండి బాబు చిట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు మొట్టమొదటిసారి ఒక మంచి ఐడియా ఇచ్చావురా లోపలికి వెళ్ళి పంచి మార్చుకుని వస్తాను పబ్లిక్ ని మేనేజ్ చేయి చేస్తాం మీరు వెళ్ళండి ఇంకా కౌంటింగ్ ఏ మొదలవ్వలేదు అప్పుడే బాజాబా జంతులతో బయలుదేరావు తర్వాత ఎలాగో ఛాన్స్ రాదేనా ఎలాగో గెలిచేది నేనే చలమేమా చూస్తే తెలియట్లా చచ్చినాడుకు వచ్చినట్టు నీ వెనకాల నలుగురు నా వెనకాల చూడు ఊరు ఊరే ఉంది ఇది రాజకీయం రా తెలుసులేవానికి తీయగానే ఉంటది అనుభవమే చేదుగా ఉంటుంది షుగర్ పేషెంట్ అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడే అందిన ఫలితాలు చూడు మొదటి విడత లెక్కింపులో బుడ్డ చలమయ్య గారి కంటే జార్లగడ్డ శివరాం గారు పదిహేను ఓట్ల ఆధిక్యతలో ఉన్నారు బావా అన్నయ్య పిలు నువ్వు ఒకటివి బావా రేషన్ షాపు నాకే ఇప్పించాలి కొట్టమై కొట్టమై కొట్టుమయ్యేది అట్టకే వచ్చు మా దగ్గర రేషన్ కార్డు ఉంది మేము కొనుక్కోండి మీ మామ తడిగా రెండవ విడత ఫలితాలు జార్లగడ్డ శివరాం గారు అరవై ఓట్ల ఆధిక్యతలో ఉన్నారు శివా మరి నా రైస్ మిల్ లైసెన్స్ సంగతి చిట్టి చూడమ్మా మూడో విడత ఫలితాలు బుడ్డా చలమయ్య గారు జార్లగడ్డ శివరాం గారు చెరో పన్నెండు వందల ఓట్లతో సరి సమానమైన పోర్లో ఉన్నారు ఆఖరి విడత ఫలితాలు బుడ్డా చలమయ్య గారు జార్లగడ్డ శివరాం గారిపై పదిహేను ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు ఇక రాజకీయాలు మానేసి ఊళ్ళో వాళ్ళ అప్పులు ఎలా తెచ్చాలో ఆలోచించరా అదండ్రా పదండి అందరూ దెబ్బేసారా రే దెబ్బేసింది వాళ్ళు కదరా వీళ్ళు వీళ్ళు రే నిజం చెప్పండి మా ఊడికి ఓటేసారా లేదా నేను నమ్మను మీరు నమ్మరని తెలిసే వేసిన ఓట్లు గోసులో దాచిపెట్టాం తీయండ్రా అమ్మడి అమ్మ నా వెళ్ళరా బ్యాలెట్ బాక్స్ లో లేదంట్రా తీయంకమ్మ నీ గురించి నాకు రోజు రోజుకి దిగులు ఎక్కువైపోతోంది ఆస్తులన్నీ అమ్మేశావు ఊరంతా అప్పులు చేశావు ఇవన్నీ ఎలా తీరుస్తావురా ఊరుగా ఈ అప్పులు కూడా అప్పులేనా దుబాయ్లో మన ఫ్రెండ్ రాంబాబు కూడా ఉన్నాడు ఆడికి ఫోన్ కొడితే కోట్లు పంపిస్తాడు ఆ డబ్బులతో ఊళ్ళో ఉన్న అప్పులను తీసేసి మిగతా డబ్బులతో వచ్చే ఎన్నికల్లో బావనే ఎమ్మెల్యే నుంచోబెడతా అంటే మా గురుగారు వయస్సు ఈ జూనియర్ వయస్సు 
మళ్ళీ ఎలక్షన్ లో అవి అన్నావంటే మాడు పగిలిపోద్ది వేదవా చిన్నప్పుడే మీ అమ్మ నాన్న పోతే వీడితో సమానంగా నిన్ను పెంచాను మీరిద్దరు ఇలా పనికి రాకుండా పోతే పెంచడం చేతగాని తల్లి అని ఊరంతా ఆడిపోసుకుంటారు నువ్వేం బాధపడకత్తా ఈ రోజు కాకపోయినా ఎప్పటికైనా సరే మేము కుబేరులు అయిపోతాం మన జాతకంలోనే ఉందమ్మా ఇక చూడు జరిగుడులో ఎలా పాకింతు తండ్రి బబ్లేచ కాలం బబ్బాలం భద్రాచలం గుడిగోపురం ఎండాకాలం చలివేంద్ర మజ్జికే తినండి బోణి బాబా గోలి చూడ సూపర్ సౌండ్ ఆ బోణి బాబా కొట్టి ఎలా నడుతుందే నీ చేత్తో బోణి కొడితే కళకళ ఆడిపోద్దని నా ఆశ అది సర్లేగానే దుబాయ్ నుంచి మా రాంబాబు గడ ఫోన్ చేశాడా ఇప్పుడు చేస్తాళ్లే టైం అయిందిగా ప్రత ఆదివారం పది గంటల కల్లా ఆయన దుబాయ్ నుంచి ఫోన్ చేయడం మీరు ఫ్రీగా నా ఫోన్ వాడుకోవడం తప్ప ఒక్క రూపాయి పెట్టి మీరు ఎప్పుడైనా బోణి కొట్టారా నువ్వే ఫీల్ అయిపోయా బోణి పాపా నేను రుణం ఉంచుకోలే మా రాంబాబు కూడా చెప్పి నేను దుబాయ్ పంపిస్తాం అక్కడ కానీ నీ గుట్టి పెట్టావు అనుకో దుబాయ్ సైకిల్ బోణి కొడితే నీ వాళ్ళంత బంగారమే పైన పడిందా చంబుతా ముంచుకోవచ్చా అరే రే నువ్వు అక్కడి నుంచి పెట్రోల్ పంపిస్తే మేము ఇద్దరు బొంగు పెట్టుకుని సెటిల్ అయిపోతారా బాబు డైరెక్ట్ గా మనూరు పైప్ లైన్ చేస్తావా అరే బాబు నువ్వు ఆ మాట మీద ఉండే ఆయిల్ బయలు గురించే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో చూసుకో నమస్కారం ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ పెట్రోల్ అంట అవునా మొహం కడుకోవడానికి పెట్రోల్ ఆడతారంట అందరూ ఆ పెట్రోల్ తో ఇంకేం కడుకుంటున్నాడు ఏంటో ఏడేవాడు ఇవ్వండి మనం పెద్ద లెక్క చేయకూడదు అలా వస్తూ హే గైస్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వెర్ ఇస్ మిస్టర్ విలేజ్ ప్రెసిడెంట్ హౌస్ ప్రెసిడెంట్ సరే హూ ఆర్ యూ ఐఎమ్ డోలా మన పేరు అండి అండ్ దిస్ ఇస్ మై సెక్రటరీ హాయ్ మై నేమ్ ఇస్ హాయ్ బేబీ హాయ్ మీరు గారే ఓకే We are working in International Poor People's Housing Construction Organization. Yeah. You can tell me that you don't have to tell me. You don't have to tell me. You don't have to tell me. Okay, okay, okay. We will have to tell you. You have to tell me about 5 lakhs. 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 You have to tell me about the president. Exactly. Who is the president? Yes. What a funny, what a funny. Okay, okay, okay. You have to tell me about the president. You have to tell me about the president. Yes, tell me about it. ఈ రోజు నుంచి మనం బా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు రాను రానన్నా కూడా మేము బాధ్యత తీసుకొచ్చాడు మా ఊళ్ళో అంద ముందు చెప్పాలి అక్కడికి ఇంగ్లీష్ ఇలాగే మాట్లాడాలి ఓకే నో ప్రాబ్లం కమన్ సెక్రటరీ కమన్ అన్నిటికీ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం అంటున్నావు ఆ తర్వాత మనకేం ప్రాబ్లం రాదు కదా నో ప్రాబ్లం గుడ్ మార్నింగ్ మై నేమ్ ఇస్ And she's mm. Hey, we see you, boy. Okay, okay, okay. My dear gentleman and my dear gentle woman, we are working International Poor People's Housing Society Organization. We are working on the first time. We are working on the first time. And Shiva asked me. Shiva is the first time. Okay. Construction the houses for poor people. We are working on the first time. We agreed. We are working on the first time. Every house, 5 lakhs rupees only. One day, you pay 5 lakhs rupees only. And you pay 50 percent only. You are going to pay 50 percent only. You are going to pay 50 percent only. <laughs> and this is an installment offer you just pay 5000 rupees for every month anta oka sare katta karledu prati nela 5000 chopuna kadte chalu and this is our house model two bedrooms rendu padaga oka avakasam ga ivandi two bedrooms aa rendu padaga one big hall oka pedda hall one kitchen oka vante gade and beautiful toilet wo andamaina pente gade achi darmit ఈ బిల్ కట్టబడి చూడటానికి పాత కొట్లు ఆలం పాడేసేవాళ్ళు ఉన్నా వీడు దాదాపు టాటా బిర్ల రేంజ్ మా ఇద్దరికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వీడికి రాను రానని బల్ల గుర్తు చెప్పినా మేమే బలవంతంగా తీసుకొచ్చాం ఎరా కాబట్టి ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సొంత ఇల్లు కలిగి ఉండాలని నా ఆశ ఆశయం మీరందరూ కూడా ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళు ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున పే చేసి 
మీ పేర్లు బుక్ చేసుకోండి ఎరా సిటిగా నేను చెప్తున్నాను మీరు అంత డబ్బులు కట్టండి నేను మంచి ఇల్లు కట్టిస్తాడు అయితే నేనే ముందు బోని కొడతా ఇంత డబ్బు నీకు ఎక్కడదే నువ్వు ఇచ్చింది అవ్వా ఏమీ రాదా నేను నాలుగు ఇల్లు తీసుకుంటున్నాను నువ్వు కూడా తీసుకోరాదు నాలుగు ఇల్లు అంటే మాట్లా నెలకి ఇరవై వేలు కట్టొద్దు ఏంటి కట్టేది గోంగారు కట్టా మన గేదెలు తీసుకున్నా లోన్ కట్టామా పొలం మీద లోన్ కట్టామా